Sí, la verdad que me parece que es un día que no debe pasar desapercibido. Hace 37 años los argentinos terminábamos la noche más oscura que nos tocó vivir quizás como sociedad. El informe de la CONADEP, el famoso Nunca Más, que fue una política de Estado del doctor Alfonsín, dio a la luz con todas las atrocidades que se vivieron del 75 al, al 83, del 76 al 83. Y en ese informe surgieron torturas, asesinatos, desapariciones. Y un 30 de octubre, de hace 37 años, los argentinos volvimos al camino de la ley, volvimos al camino de la democracia, volvimos al camino de la república. Creo que es importante que como pueblo no olvidemos esta fecha, que como pueblo no olvidemos a este hombre, a don Raúl Ricardo Alfonsín, que resultó electo en esa, en esa primera elección democrática después de muchos años, porque traía esperanza, porque traía fe, porque planteaba la necesidad de tener un programa, un programa que se basaba en la Constitución porque planteaba la necesidad de volver a tener paz en la República Argentina. Bueno, estamos, como todos los 30 de octubre, viniendo a rendir homenaje a un hombre extraordinario, único e irrepetible, como el doctor Raúl Alfonsín, quien nos dejó enseñanzas más que claras de cómo comprometernos con los gobiernos elegidos por el pueblo, en los roles que nos da la sociedad de gobernar o de ser opositores. Y esto tiene que ver con una visión clara que tenía él de que su triunfo, el triunfo del 30 de octubre de 1983, le daba al país la posibilidad de considerar esa bisagra que era terminar con épocas oscuras, épocas de divisiones, de mucha violencia, de falta de derechos públicos, de derechos humanos y todo lo que él consiguió con su gobierno que se hace más gigante con el tiempo en el 2009 cuando fallece muchísima gente se acercó a despedirlo espontáneamente sin movilizaciones y eso significó el reconocimiento a un hombre que había dejado tanto para el país sin lugar a dudas un prócer nacional como Alfonsín que intentó con duros golpes también de la oposición y de sectores económicos que querían su fracaso. Él dejó una cuestión tan práctica y tan loable como ha sido el juicio a las juntas, dejar a la CONADEP sacar el manto o el velo que pretendían algunos establecer para dejar impune a las cúpulas que dejaron el horror y tantos desaparecidos en el país, dejó la voluntad del de diálogo y los consensos para gobernar, nos enseñó a respetar y querer nuestra constitución nacional.